Hola. Вот. Вот. Вставай. Просыпайся. Вставай. Вот. Просыпайся. Я Сергей, возьмите Женю. Это Женя звать? Mm. Это Валя. Женя мой брат. Валю возьму. Женя. Ладно. Завтра утром приедешь на станцию. Так примерно в 8. На проходящий. Mm. Спасибо. Спасибо, дядя Сергей. На обратно не суй, не надо. Угу. В Москве сам заработает. Ага. Лучше кость. Давай, давай. Валя. Да привыкни там. Электричку-то не опоздаешь, Дарья? 
Ой, на электричке не опоздали. Направление на Москву. Садись на любую, не ошибешься. Ага, сяду. И до конечной. Они все в основном в Дорижской, там найдешься, понял? Ты понял? У меня сотка есть. Ребят, вот так.
Hm. Четыре. Знаний в одном глазу. На улицу вышел. Холодно. А? Видишь, даже брить нечего. Четыре же. Ой. накопил вещей. Я же инженер, работал на заводе, потом я перестал. И так хотелось мне спать последние дни. Вот. Теперь нету сна нигде. Я вообще, я, я не представляю себе, как я вообще в жизни вот когда-нибудь буду спать. Но я понимаю, сон. Какой сон? Я не, не могу уловить. Но мне так хорошо. А тебе хорошо? Тебя уже била милиция? Милиция бьет по голове. Их почерк. Если каждого человека побить, то он будет, получит внутри себя страх. Честно, страх. Специально, тренировочно бьют милиции. Ну, такой порядок в Москве. Сейчас да. А раньше было не так. Разве раньше Москва была такой? А, какой был снег. 
Ах, какие дворники. Я в магазин, нам пора рассчитать. Вы что, Кости, берете или не будете? 23, 6. Хотел показать тебе наше чудо с уточками. Вот обычно они здесь сидят, мы их кормим. А вот когда здесь вечером какие-то мудаки побили, я никаких уточек не видел. О, вечером. Вечером они улетают в свой домик. Домик у кинотеатра. Вот где-то здесь вот эти вот мудаки живут. Те все побили? Наверное, дома никого нет. А я туда попал? Что делают? Вот окна замуровывают так. Прячут людей. Вот тут вот везде должно быть ну, вдвое больше людей, чем сейчас. Вот в каждой семье, в каждом... Вообще, в доме один заключенный без права выходить человек. Это его прячут от чего? От дела. Вот чтобы он не мог добрые дела делать. Вот окно смотри. Смотри, какие чудесные птицы. Да? Чайки. Белые, свободные чайки. А вот над ними вон... Приварили эти жестокие тучки, тучки придавили чайник. А зачем? Ну, ну зачем? А я этот дом э, видел. А? Вот этот дом видел. Вот здесь я спал. Ха. Какой ты маленький. Это лавочка, тут надо сидеть. Мы придем с тобой весной. Вот, вот на этой клумбе будут синие цветы. А на той бегоне. Пошли. Надо подождать весны. Нечего тут смотреть. Ты можешь испортить себе впечатление. Подождите, пожалуйста. Я просто на носки посмотрю. Зачем тебе носки? Ты будь моим другом, и все мои носки твои.
Александр Лесович? Угу. Я так и думал, что это ты. Угу. Рука сухая, через неделю тебе сильная секи башка. Значит, хочешь продлиться. Еще на год участковый. Нет, Сеня, будет комиссия. Ну, ты правда думаешь, что это нужен? Скажи, ты энергичный, ты хороший, ты действительно умный, так? Короче, участковый милиционер. Ты чего молчишь? Дети, вы мешаете работать. Ни одного. Пустите. Лева был в Чечне. Вернулся. Такой грустный. Че грустный? Постреляла сам грустно. Да грустный. Деньги ты ему зажали. Подонки. Подонки нашей власти. Да ну, я тут чечню. Я не разочаровался. Боевые ему посчитали из 21 дня 18, суки. Они ему пишут, ну, справку пишут. Выходные праздничные. А он как? Я был в командировке. Ни выходных, ни праздничных не имелось. И 24 650 рублей он теперь... 24 тысячи 650 рублей одному ему не доплатили. должно быть красиво. Мы будем их варить? Мы их сварим, но перед варкой пусть на минуту будет красота. Что-то я волнуюсь насчет этой женщины. Той, что ли? Женщина в окне. Милая, да? Может. Грустная очень. Ты бы не хотел ее как-то утешить. Ты бы не хотел как-то ее обрадовать. Сделать счастливой, чтобы что-то переменилось. А? Ну, скажи честно. Уже как-то. Ну, ну, рассмешить ее. Ты мой дорогой, ты мой человек, как ты сказал. -то. А что? Ну здорово, молодец. Хорошо, хорошо. Здорово. Молодцы. Я... Так.
Я помнишь, есть игрушки? Розовые игрушки в магазине. Для детей, для девочек. В автомате. Ну, там и желтые, и розовые. А? Ну, их не достать. Да? Да. Могли бы выиграть одну или пару на радость. Нам почти бесплатно, а? Ладно? Носовой платок, расчесочка маленькая, ключи, деньги, еще. Еще, знаете, я хотел сказать, возьмите паспорт, а то вдруг заметут. Паспорт? Да, паспорт, естественно. Ну что ты? Ну, ты мне весь порядок. Ну, 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 ну что ты? Ну, тут должен же быть порядок, но у меня свой порядок. Ну, Носовой платок, расчесочка маленькая, ключи, деньги, карандаш, калькулятор мой старый солнечный, валидол для рта моего места жвачки. наша соседка, Вы хорошая наша женщина. Ну что, не так? Ну, ну, милая, милая, ты такая прекрасная, ты такая прекрасная, ты не одна. Давай, 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 давай. Дружись, дружись, не, не, подержи, подержи, помоги, а ты не бойся, не бойся. Пожалуйста, не бойся, я же все про тебя знаю. Я тебе просто помогу. Я же инженер. Умейчий инженер может вообще со всеми инструментами в мире работать. А ты, черт! перегорит. Мы ее сегодня спасли. Ты потом поймешь. Она бы без нас умерла.
Спишь? Вставать. Пора вставать. Ночь. Сейчас темнота. Кто развеселил друзей? О, посмотри внимательно картинки и выбери ту, которая отличается от остальных. Елка. Береза, жучок, пальма. Это четвертый лишний, хороший. Я только не могу понять, кто здесь лишний. Где лишний? Ну вот, береза, то есть елка, береза, жучок и пальма. Ну? Наверное, пальма лишняя или жучок. Лишняя елка. Почему елка? Нет, не елка. Жучок. Потому что... Они-то все деревья, а он зверь. Нет. И пальма не лишняя, она на земле. Но жучок-то может есть и пальму, и березу. И... А елку он не съест, она колючая, в ней смола. И жучок прилипнет или отравится. Да? Да. А, а здесь? Вот. Вот дом, озеро, башня и теремок. Вот лишнее дом. Почему? Потому что и озеро, и башня, и теремок, они не сказки, а дом ну, ну, обычный. Дом. Вот, смотри. Можно тоже играть. Вот, темное, вот с телевизором. А вот окно с людьми. Вон окно. Кстати, замурованное. А кто-то все испортил. Этого человека я все время вижу. Он тут ходит. Он хотел отравить женщину ядом. Он всем портит. А ведь мы с тобой все это видим. Я тебе подарю ботинки. Ты поможешь мне? Я помогу. Ты видел? Но. Флюиды. У нас такие сильные флюиды, они подняли даже крышку мусорного бака. Она же от нас рванула вверх. Ну, значит, пора. Пора. Ну, раз такой момент, так вот заработали флюиды, пора на доброе дело. Пойдем, старушку замучили. Мы все замучили старушку. Вот. Она бабушка, надо помочь ей. Пойдем, поможем. Может быть, не надо? Ну, вам же бабушку жалко. Да. Ну, давайте ее не будем стричь. Пожалуйста. Эту чудесную. Это нашу дорогую женщину, вот которую мы видели, это муж. Муж ее травит, говорю тебе, ядом. Яд у нее оседает в волосах. Надо было волосы остричь. Вот. Ей уже становится лучше. Ну, идем, 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 взглянем. Мы все правильно делали.
старушка. черта культуры Древней Греции. В Афинском музее античной культуры собрали... Седьмой канал, Седьмой смотри, Седьмой канал. Античных героев. Человек, убивший тирана, добывший секрет мастерства, пожертвовавший собой ради спасения и исправления мира, герой больше, чем Бог, потому что герой смерти. Герои ушли. Остались только их подвиги и память, выраженная в прекрасных памятниках. Гениталии на колонии – знак особого уважения к изображению. Какие были люди, какие достойные были люди, а ни у одного нету никаких гениталий. Критий убил родовского тирана, за это он был расставлен садом быков. Пустая колонна, на которой только гениталии и только голова, подчеркивает, выделяет самое главное в человеке – силу духа и силу тела. Ты подожди, милый, чуточку. Может, недостаточно остаться. Они были такими людьми. Я прохожу, и они мне дороги. Мимо хожу, и что я вижу? Там всюду окурки. Строев, Пакулев, Зиновьев, Олег Осипович, Гирин. Как его звали? Галдят и галдят. Господи, за что бы? Ну, внесли скамейку. Ну, почему она тут должна стоять? Беспорядок. Возникает на какую тему? А тему вы хотите перекантачить весь двор? А еще чего вы не хотите? А еще вы не хотите? Ничего нахер, что мне тут таскаю нахер. Я не готова. Все матом и матом. Кто убрал скамейку? Я спрашиваю, кто убрал скамейку? Бабка, ты ее несла? Ну, вы вот уйдете сейчас, а они придут и будут шуметь. Вот пистолет. Я знаю, где у тебя такой же засунут. Сука. 
Давай, время. Я их всех знал, многих знал. Мое первое рабочее место. Они были молодые, а я еще совсем, вообще малыш. Чудесные были они. Мои дорогие, дорогие герои. Хоть что-то в память. Смотри. Словно бабочки присели на постамент. Беда. Я не знал, что он был настолько силен. Надо же, правда, там старушка жила, а я и не заметил. Так прятали же. Правда, выходит на поверхность только, когда человек умирает на миг, перед тем, как его сожгут, и все, совсем уходит в тайну. Мы должны успеть, малыш. Очень должны успеть. Единственный способ – это убить вот этого серого с глазами, который проник и к этой бедняжке, и к той бедняжке. Я его всюду вижу. Милиционера? Да. Мы победим. Все, одним махом, как одну вещь сделать. Каждый мог бы убить, но я знаю другой способ. Один единственный путь, как его не убивая, мы бы взяли вверх. Есть такой домик на пруде у кинотеатра. Он домик для уток. Ой, засрано внутри должно быть все. А, снимай свою одежду. Ну. Эй, -э, разрешаю тебе не снимать трусы. Зачем ты снимаешь? Неудобно. И маечку может не снимать. Она будет светиться в темноте, как только окажется. Если мы попадем в домик, то наша победа. Но главное, срочно ночью и подготовиться. Начинаем с одежды. Мы делали это в шесть лет. Не в мои шесть лет. В мои шесть лет не было такого химика. В ее шесть лет. Это было потрясающе. Правда, очень ядовито. Но в темноте утиного домика мы засияем. И уверяю тебя, мы увидим внутри домика слова, которые написали нам наши друзья. Умер уже. Ну что, ты не веришь, что так просто? А 
Потом мы сделаем лодку. Найти бы этот рецепт. Только бы ночью, чтобы опередить и не встретить этого. Рыба, я тут. Коробки найдем весь твой чудесный рецепт из детской тетрадки. Я так хочу, хочу этот рецепт. Ня. Так. Слушай, приди ко мне снова завтра, лапочка моя, приди. Я приду. Я не пойду, я останусь ночевать. Нет, нет. Ляля, у нас работа с моим другом. Видишь, плащик уже начинает светиться. Папочка, вы, конечно, молодцы. Одевайся. Да. Пап, дам от пневмонии, таблетки. Срочно приму. Сейчас прими и на ночь. Приму. Иди, иди, Буся, иди. Прими сейчас и одну на ночь. Одну таблетку на ночь, папа. Чудная курочка она делает. Стало сделать лодку. Был очень хороший рецепт про лодку из настоящего набора. Мы сейчас пойдем, и как же мы без лодки докуем до уток, а? Никак не могу найти ее. Слушай, надо навести порядок. Самое важное было. Одна, один деревянный качели. Там здесь. Ничего себе. Это у вас всего столько много было? Это не имеет никакого значения. Ну, несколько 
излишне, конечно. Ну, ничего, некоторая обеспеченность, да. Ну, просто с ним я же. Ну, я богат ради дочки. Ну, почему? Покупал, радовал. О, смотри. Смотри, вот сока выжималка. Видишь, это я наклеил. Это перводнушка моя. Да. Боже, коробка, видишь? Не знаешь, как она испугалась? Она говорит, поверни, папа, а то жучок смотрит на меня, какая смешная девочка. А, теперь она приходит, у них самая лучшая курица в мире. А, лечись или больница, лечись или больница, глупая, господи боже. Я, я вообще я никогда не болел, я ч, не чихал, ничего, я, я, я не мерзну, ничего. Очень здоровый, понимаешь? Ну, вот она и завтра придет, и... Еще будет приходить, все время будет приходить. Вот. Я ее люблю. И она меня любит. Мы самые лучшие папа и дочка на свете. Сейчас на ночь две. Час ночи и выходим. Сейчас семь. Час ночи и наружу. Участкового? Ну, сейчас, подожди. Слышь? Как бы пахнет чем-то странным. Да. Что-то зябка очень. И вонь. Прям слышно какую-то вонь. Мордом пахнет. Странно. На втором этаже. О, вроде пахнет поменьше. Послушайте. Послушайте. Почему игнорируете, товарищ лейтенант? Через 48 часов мы все. Я созываю комиссию через... За что? Он чем так виноват? Ну, я... А, а, а ну, я все понятно. Ну, да. Ну, что, может, суд его? Да, ну, мораться. Ну что, просто возьмешь и уволишь? Ну что, я не буду марта ждать. Через 48 часов, через 48 часов комиссия, вот комиссия соберется, посмотрит на него и разберемся. После такого уже не подняться. Ну что, волчий билет ему? Я ему хуже придумал. Слушай, что ты так понять, а? Просто мороз по коже, ну его вонь. Здравствуйте, уже утро.
дела. Аппетит это хорошо. Правда, сегодня что ли проспали? Что же мы проспали? Ну, мы же хотели в утиный домик лезть. при простуде и лучше там где нет витаминов может будет лучше вот это все это лечение это все пневмония это дурацкая которой нет все это побочные действия. Все. Я ей говорю, дай инструкцию, я почитаю. Она, нет, ты ее заруешь. Я, нет. Ну, может, правда, принять. Здоровье, оно же, как это? Нет. Не надо мне этого говорить. Я требую. Какое такое право? Я очень удивлен. Ой, какая гадость. Так она должна светиться. Чего она не светится? Да ну все одно к одному, и одежда не светится. А крышка вроде подымалась. Поднимается? Ну, нет. Что мы должны были сделать, я забыл. Как? Как вы забыли? Мы должны залезть в домик. Ну, ну как вы не помните? Вон в тот домик мы должны залезть. Просто у нас нету лодки. Как-то вот лодку забыли сделать. Ну, вспоминайте. Потому что мы обязательно должны залезть в домик. Мы должны прочитать послание от ваших друзей уток. Вспоминайте, вспоминайте. Мы должны прочитать послание от ваших друзей уток.
Ты дуры! Папочек. Да. Я так люблю, когда ты хорошо ешь. Спасибо, милая. Ну, сегодня был глупый день. Ну, это нормально, а завтра будет лучше. Угу. Я рад, что ты пришла. Ну, ты мне скажи, а, а как ты решила именно сегодня? То есть. Именно вчера прийти. А кто тебе позвонил? Мне никто не звонил. Да. Я тоже тебя вспоминал. Я смотрел твои игры. С ним смотрел. Вместе. Знаешь, там очень много интересного. Угу. Очень. Мы так хорошо с ним провели время. Так ярко, весело. Пока ты не пришла. Он какой-то... Откуда, пап? Mm. Ты знаешь, мне кажется, что он здесь совсем не нужен. Я прям даже удивилась как-то. Это твой друг? А зачем он тебе нужен? Помогает мне. Чем помогает? Давай он уедет, а? Давай нет. Нет, все-таки он зачем-то нужен. Папочка, он не нужен. Ты скоро сам это все поймешь. Я понимаю, подожди. Это все нормально. Он, наверное, хороший дядька. Но ты понимаешь, что это все э, типа случайность? Нет, не спорь и все. Он, пусть он будет. Пап, mm. почему ты не ешь фрукты? Это же очень полезно. 
Я не хочу, не хочу я эту клюкву, не хочу я ее. Вообще мне, я недоволен всем этим, вот этим всем полезным. Все, пожалуйста, не надо, что ты мне лезешь все время? Я не хочу этого ничего. Вообще я не хочу, я, я сейчас скоро пойду лягу спать. Целую милую. Папа. Я черти знает, как встал. Я тебя очень прошу, пап, после еды прими. Обойдусь. Пап, ты был весь мокрый. Ну, неудачный день у меня. Сегодня неудачный, целиком день неудачный. Папочка, пожалуйста, прими после еды лекарства. Нет, я, я, я не буду, не хочу, я не буду. Папа, к врачу ты хочешь? Зачем к врачу, я здоров. Папа, потому что ты промок, потому да. что осень, ты заболеешь. Так, так да за издевательство, ну, на самом деле. Это ну, ну да Я прошу тебя, ну, пожалуйста, ну, не надо мне этих глупостей, этих шуток. Ну, я же чувствовал сегодня просто с утра, что ну, мне невозможно, что-то что не то все время. Я не буду этих лекарств. Ну, что же здесь что-то не то, папочка? Ну, это, это все то, я тебя прошу, это то. Ну, нет! Мне кажется... Я не могу... Все, пожалуйста, не, не надо, не уговаривай. Папа. Не уговаривай. Папа. Нет. Приходи каждый день, пожалуйста, милая. Но ты же хороший, ну ты же моя дочка. Ну не надо мне этих лекарств. Ну, ну, ну это все портит. Не хочу. Пап, если ты их будешь есть, я буду приходить каждый день. Если я буду их есть, так самое смешное, что ты не будешь каждый день приходить. Ты скоро вообще перестанешь каждый день приходить. Ну, а кто тебе сказал, что ко мне надо приходить? Я тебе не звонил. Папа. Да. Я сама пришла, потому что сегодня была плохая погода. Я решила к тебе зайти. Папа, это серьезно. Я так больше не могу. У меня просто больше нету сил. Бабна, что мне с тобой бегать, мне врываться к тебе. Не надо ко мне врываться. Как ты ко мне вернешься? Папа, ну вот ты уже чихаешь. Нет. Папа, ты приведет к тому, что тебя отправят на скорой в больницу. Ты делаешь из меня идиота, словно у меня вообще этот спит, или я без иммунитета. Хватит ему, хватит, сказал ты, ты. Сам ты дурак. Ну что ты меня критикуешь, ты при человеке, ну как, как это можно, ну, ну перестань. Пап, ты куда? Папа, это глупо. Пап! Не подходи, не надо, заразиться. А? Ну и болей! Ну, правильно.
что? Это моя комната. Ты тут что ли живешь? Иди отсюда. Вы спите? У меня ничего нет практически, что я могу вам дать. Но я по-человечески прошу, уезжайте прямо сейчас отсюда. Уезжай, а? Ну, от папы. Я могу собрать деньги. Я оставлю тебе лекарство. Его необходимо принимать папе три раза в день по одной таблетке после еды. Я тебя очень прошу, он должен его принимать. Должен все понять. Это лекарство выписал папе доктор. Ты, главное, не пугайся. И на него не смотри. Он очень может поменяться. Но ты не пугайся. И, главное, продолжай давать ему лекарства дальше. У него могут там дрожать руки. Лицо может ну, вот, сильно там, поменяться. Он э, будет все время хотеть спать в результате, и, и мрачный такой, и, и спит все время, и перестанет выходить, шастать, может кричать на тебя, злиться, да может даже разлюбить, но это просто значит, что он выздоравливает. Ну, это лучше, чем в больницу ложиться. Ну, сейчас просто такое время. И такое у него именно в это время уже бывало. Это совершенно безопасно для него лекарство. Это просто необходимо. Иначе может случиться черт знает что. Ты сам должен это понимать. А если он перестанет тебя узнавать, или, например, там выгонит из дома, ты должен будешь мне позвонить. У папы там есть телефон. И тогда уже я приеду его долечивать. И буду тебе страшно благодарна. Хорошо? Нет.
Давай еще. Хочется просто порадоваться и Konuları o çıkıp, bu batonlar deyip ötürsünler. Murat'cığım, ben sizde kurganı geldim. Murat'cığım, Murat'cığım. Otanım, otanım. Olayım, bayım. Ye ötürün, yan otağın kelime. Yakışık olayım. Hay. Hani zaperli bu. Hani duşut bu, podvali. Он в тюрьме. Это чудовищно. Малыш, что бы я без тебя делал, малыш? Ох, малыш, малыш. Малыш. Бедняга должен надышаться. Ты увидишь, он придет в себя и разломает стены своей тюрьмы. И, и все, все, кислород, чик, и он снаружи. А я думал, почему то причем можно? Он пришел нам помешать. Пришел помешать. Чувствует, что мы здесь. Какие подлецы забрались в отделение милиции, устроили все гнездо. Это наше отделение, оно всегда здесь стояло. Ну, под лицы какие. Ай, какие серые окна, желтые стены. А сколько лучше? У нас на заводе и серые окна, и желтые стены. Ну и что? Ну и что? Ну что? Взорвем? А? Не надо, ну, ради бога. Так, ну у них еще под землей, но это с бомбардировщиком. А это вот э, вы бомбардировщик чертите? Да не, ну как я могу чертить бомбардировщик без моих коллег? Как хорошо, когда все есть с собой и все в таком порядке. А что вы им наклеили? Точка, точка, тебе. Э, баба, что ли? Железка. Слышь, это тебя нарисовали. Картины Рубина подливают. Она не мешает. В Рубине. А чего ничего не написано? 
Başka yerde. Ya şey, ya bir yerde yemez. Bir de bir de bir de bir de. Zaten balon panadıyor. Ya Ruski yazık. Bu niye yapıyor? Bu niye yapıyor? Bu niye Ruski yazık? Ya diyor. Ya şimdi tebaz etti balon. Ya zaten balon panadıyor. Ya şimdi ben zaten. Ya 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 как дышишь? Стой на Романа, что ты шатаешься? Подожди, Серега. Что ты мне сейчас сказал? Стой на Романа, что? Я не понял, что сейчас ты? Встанем. Ты знаешь, зачем волос? Ты знаешь, ты можешь ответить? Ты слышишь или нет? Эй, иди сюда, смотри, уходишь. Слушай, если у меня ребенок отравился, я тебе вообще урой. Понял ты? Баран. Что смотришь, дедушка? Я жгу вас глазами. Понял ты меня или нет, а? Ты меня понял? Я их сжег. Я сжег их глазами. Видишь? Никого нет. Я буду с осторожностью пользоваться этим навыком. Мое поколение все их жжет глазами. Я ведь инженер, специалист. Пять букв. Д, Р, последняя А. Дрочка. Дрочка. Чего, ребят, прикалываетесь? Дружба это. Ну тут в серединке есть Б. Кабул, дружба. Это про нас. Кабул и дружба. Вот. Участковым Гадеевым Семеном Романовичем подан мне рапорт о продлении срока службы на один год. Неделю назад принес. Мною поставленная на рапорт резолюция возражаю. В соответствии с законом Российской Федерации о милиции прошу комиссию рассмотреть Гадеева, его квалификацию и утвердить, либо оспорить мое решение. За период работы участкового инспектора зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Жалобы жильцов, низкая взыскаемость штрафов, количество раскрытых преступлений, административных протоколов, ну и другая работа. Проделанная им. Работа участкового инспектора состоит из работы с документами так же сильно, как и с всего другого. Работа с жильцами, прием в отделение, в котором мы его уже не видим. Да мы его просто не видели когда в кабинете. Так, ну что, увольняю. А, что пишем? А, за низкие показатели в служебной деятельности или уволен в связи с достижением предельного возраста. Товарищи, пожалуйста, я только прошу, не пишите мне на всю жизнь, не пишите мне неполное. Предупрежден о неполном служебном соответствии. Так, с Гадеевым разобрались. Жалко только, что он сам сегодня не пришел. И передайте ему все, что здесь говорилось. А я пришел, товарищ подполковник. Ну, все, разобрались с этим всем. А теперь про интересное. Тут люди жалуются, что... Товарищ подполковник, я здесь. Лишили их уже квартальной премии. 
что не платят ночные часы, что не учли переработку. У меня вообще вот необоснованно задержана мне зарплата. Мак помощь пусть платит. На 4 дня в сентябре. Вообще не дополучают все. Я. Я вот, к примеру, подполковник. Я очень прошу. Да. Нет. Ваши претензии надуманы. Я только прошу сначала дать мне шанс. Потом по поводу работы участкового. А я считаю, я к ней подхожу. Я только хочу сказать, что я хочу пройти через все это, что происходит, как полагается, сотруднику. Как полагается сотруднику. Потому что это только момент. Не согласен. Не согласен. Что, что вы такое нарыли? Не согласен. Не согласен. Ну, если, конечно, в чем-то согласен. Но зачем вы все это гоните по поводу неполного? Я даю обещание перед всеми вами, товарищи сослуживцы. Я человек с понятиями. И это слово сдержу. Продлите меня. И доверьтесь. И вы вспомните потом мою клятву и честно. Мы же милиция. Мы же элита. Если не мы, то кто же? Господи, ну что если мы с вами друг другу не доверяем, то что же это за мир такой, за жизнь такая? Товарищи, я хочу, товарищи, разрешите, так? Нет, все-таки можно? Товарищи, я хочу сказать, я хочу работать. Что за черт? Малыш, вставай, пора бежать, ничего не прочитай. Малыш! Малыш, ну ты подводишь меня, малыш! Пойдемте, куда-нибудь сядем, что ли? Сесть! Милый, ну так мало времени осталось. Куда вы? Подождите! Я боляю! Но... Не спешите! А! 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 Карточка маршрута. Есть. Свисток. Есть. Наручник. Есть. Планшет. Есть. Ручка. Есть. Индивидуальный пакет. Есть. Выходи на пост. Есть. Шапка. Резиночка. Зелень. Рук. Ужин. Татары. Жальца, азограмма, деньги, ключи, ключи, диод, калькулятор солнечный, нож, страшный нож, нож, чтобы его убить.
Куда бежите? Я никуда. А я за курицей. Готовить будете? Не, я холодную покупаю, папа любит с кулинарией. Кормили папу лекарствами? Что лекарство? Папу лекарствами кормили? А, нет, нет. Ну и болваны, очень плохо. У вас очень хороший папа. Ну да. Не слушайте совсем. Ну ничего. Я вчера работала, сегодня уже в отпуске. Так что одна неделя и папа будет в полном порядке. Пошли вы мне курицу донесете. Здравствуй. Сегодня уже можно? В первую теперь. Сюда. Ага. Москву. Соедини Москву. Тот же номер, который. Пришел.
Не будешь что ли дозваниваться? А кому звонишь-то?
Пожалуйста, ради бога. Еще один звонок на Москву. Ну, тут же дозвонить. 